এবার যদি আমরা দেখি স্ট্রাকচার অতীতে কর্পোরেট গভার্নেন্স কিন্তু একভাবে আসে নাই ধাপে ধাপে আসছে অতীতে গ্রিসে রোমেও কিন্তু কর্পোরেট গভার্নেন্স ছিল দেন হলো ফেডারেল ইউরোপে কর্পোরেট গভার্নেন্স রয়েছে তারপরে হচ্ছে আস্তে আস্তে যুগের তালে তালে এগুলি বাড়ছে দেন হলো আমাদের কলোনিয়াল যুগেও ছিল কন্টেম্পোরারি ইরাতেও হয়েছে তো এই সব কর্পোরেট গভার্নেন্সগুলি আমরা যদি দেখি যে অল্টারনেটিভ ফ্রেমওয়ার্ক কিছু রয়েছে যেমন এজেন্সি থিওরি আছে এটা একটা ফ্রেমওয়ার্কের পার্ট তারপরে হচ্ছে স্টেক হোল্ডার থিওরি আছে এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা একটা বই আসলে স্টুয়ার্ডশিপ থিওরি আছে আমরা তো আসলে এত বই পড়ার দর পারবো না বাট সামারি আমরা দেখব এজেন্সি থিওরি কারণ আমার দরকার হলো পাস করা এই যে আর এগুলি একটু পড়লে আশা করি ওই আমাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে আমাদের যে জ্ঞান রয়েছে কাজ করতে গিয়ে সেগুলি মিলিয়ে কিন্তু আসলে আমরা ইনশাল্লাহ এটা ওভারকাম করে ফেলতে পারবো বেসিক ডিসিপ্লিন হচ্ছে এটা কিন্তু ইকোনমিক্সে এটা উনিশশো তিরিশ থেকে এটা চালু ছিল স্টেক হোল্ডার থিওরি এটা ম্যানেজমেন্ট ডিসিপ্লিনের এটা উনিশশো সত্তর থেকে এখনও চালু আছে আর স্টুয়ার্ডশিপ হচ্ছে সাইকোলজি অ্যান্ড সিসিওলজি মিলে হচ্ছে এটা নব্বই থেকে এখন চালু আছে এটা আমরা রেফারেন্স নেওয়া হয়েছে এটা অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে এই বই থেকে গুড কর্পোরেট গভার্নেন্স দ্যাট পলিসি তাহলে মানে কর্পোরেট গভার্নেন্স সম্পর্কে আমরা আসলে বলতে পারি যে কেন লাগে কর্পোরেট গভার্নেন্স ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ বেস্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস কমপ্লায়েন্স অফ ল এই যে দেখেন আমাদের এই সোসাইটিতেই দেখেন কোনো প্রাইভেট ব্যাংকের একজন এমডির বেতন হচ্ছে বিশ লাখ টাকা তো এখন কি উনিও একজন কিন্তু স্বাভাবিক মানুষ তো ঘটনা কি উনি হয়তো ওনার প্রতিষ্ঠানে ওই রকমের ক্যাপাসিটি অনুযায়ী উনি কর্পোরেট গভার্নেন্স সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করছে এবং ওনার প্রত্যেকটা কাজ উনি ভালোভাবে করতে পারছেন ওনার ওই লিডারশিপ আছে আর তো এটা আসলে সম্ভব আসলে একভাবে একজনার ইয়েতে হয় না সবার সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং কর্পোরেট গভার্নেন্স ইজ এসেন্সিয়াল ফর দ্য ইফেক্টিভ ফাংশনিং অফ বিজনেস অর অর্গানাইজেশন মানে আমার যদি অর্গানাইজেশন আমি সঠিকভাবে চালাতে যাই অবশ্যই আমাকে কর্পোরেট গভার্নেন্স রাখতেই হবে এই কর্পোরেট গভার্নেন্সের দেখেন যে আমার ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকা বাধ্যতামূলক ট্রান্সপারেন্সি কি যে আপনি যা করছেন কোনো লুকুচুরি নাই ম্যানেজমেন্ট কি করতেছে সব ডিসিমিনেট করছে তার ইনফরমেশনের মাধ্যমে এবং সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি মানে কার কাছে শেয়ার হোল্ডারের কাছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি বোর্ডের কাছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি যেমন আপনি কাজ করতেছেন একটা শাখায় আপনার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে একজন ম্যানেজার কিন্তু ম্যানেজারের কাছে আপনি শাখা ব্যবস্থাপকের কাছে আপনি রেসপন্সিবল হচ্ছেন উনি ওনার আপনার কাজগুলি উনি আদায় করে নেবেন শাখা ব্যবস্থাপক আপনার জোনাল অফিস অথবা কন্ট্রোল অফিসের কাছে রেসপন্সিবল কন্ট্রোল অফিস আবার হেড অফিসের সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে রেসপন্সিবল তো এইভাবে ধাপে ধাপে আমরা বিভিন্ন লেয়ারে বিভিন্ন টায়ারে এটা রেসপন্সিবিলিটি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি যদি সঠিকভাবে অর্গানাইজেশন এস্টাবলিশ করতে পারি তাহলে ভালো রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সহ ট্রান্সপারেন্সি এবং অ্যাকাউন্টেবিলিটি হবে এই জন্য এখানে আমরা দেখি রিলেশনশিপটা আসলে কি রিলেশনশিপ বিটুইন কর্পোরেট গভার্নেন্স অ্যান্ড ইন্টারনাল কন্ট্রোল এর সাথে কিন্তু ইন্টারনাল কন্ট্রোল জড়িত যেমন আপনার শাখায় যদি ফ্রড ফর্জারি না হয় বা এখন কিন্তু অনেক ডিজিটালি অনেক কিছু হচ্ছে তো সেই জিনিসগুলি আপনি যদি আপনার শাখায় না হয় আপনি যদি চেক দিয়ে রাখতে পারেন এটা কখন হয় ইন্টারনাল কন্ট্রোল যদি সঠিক হয় এখন ইন্টারনাল কন্ট্রোল কার দায়িত্ব আপনি হয়তো বলবেন যে এটা হেড অফিসে যে আইসিসি রয়েছে তার দায়িত্ব বা অডিট প্রধান রয়েছেন তার দায়িত্ব না এটা কিন্তু আপনার এন্ডে আপনার দায়িত্ব অডিট কিন্তু এটা পরে থার্ড লাইন প্রথম ফার্স্ট লাইন হচ্ছেন আপনি আপনি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বা শাখা ব্যবস্থাপক আপনার শাখার সমস্ত রেসপন্সিবিলিটি আপনার তা এটা কিন্তু তার মানে কি ওই শাখার ইন্টারনাল কন্ট্রোলের দায়িত্ব আপনার এবং পরের ধাপে হচ্ছে আপনার যে কন্ট্রোল অফিস আছে তার দায়িত্ব হচ্ছে শাখাগুলোকে কন্ট্রোল করা এবং হেড অফিস যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল বা অডিট রয়েছে তাদের কিন্তু তারা কিন্তু থার্ড লাইন তারা তার মানে কি আপনার উপরে আপনার টপ ম্যানেজমেন্ট আছে তো এই রকমের এখানে দেন হলো রিক্স ম্যানেজমেন্ট আমাদের ব্যাংকের ক্ষেত্রে ভাইটাল পার্ট আমাদের প্রত্যেকটা কাজে রিক্স আছে সেটা ম্যানেজ করার উদ্দেশ্যে কিন্তু রিক্স ম্যানেজমেন্ট রয়েছে এবং বোর্ডের একটা আলাদা কমিটি আছে এই রিক্স ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ পার বিআরপিডি সার্কুলার ইলেভেন টু অনুযায়ী যেটা আমরা দেখব এটার সাথে যুক্ত আসলে ইফেক্টিভ কর্পোরেট গভার্নেন্স হেল্প অর্গানাইজেশন 
to manage rigs and ensure that they are comply with relevant laws and regulation mone kon emon holo je apni onek beshi kaaj korte chen kintu apni rules manchen na bangladesh bank e shomoy moto report korte chen na cib te report korte chen na tale apni joto kaaj koren sob kaaj gulir result hocche zero apnar management ke kintu bangladesh bank er kache আপনার কিন্তু হেও প্রতিপন্ন হবে এবং ফাইন করবে বাংলাদেশ ব্যাংক আপনার কাজের কারণে তো এটার কিন্তু পানিশমেন্ট আবার হচ্ছে মানে আসলে অফেন্স কর্পোরেট গভর্নেন্স যদি এস্টাবলিশ করা দেয় তাহলে লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি বিরাজ করে কর্পোরেট গভর্নেন্স ক্যান হেল্প অর্গানাইজেশন টু মেনটেন লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি বাই ব্যালেন্সিং শর্ট টার্ম এবং লং টার্ম ইন্টারেস্ট এই যে আমরা দেখি আমরা ডিপোজিট নিচ্ছি আসলে একটা শর্ট পিরিয়ডের জন্য আমরা প্রজেক্ট লোন দিচ্ছি লং পিরিয়ডের জন্য এর ফলে কিন্তু ক্যাশ ফ্লোতে মিসম্যাচ হয় হ্যাঁ অনেক ধরনের সমস্যা হয় যেটা আমরা হয়তো যখন ফান্ড বেশি হবে তখন আপনি এটা হয়তো ট্যার পাবেন না যেমন সোনালির দেখবেন যে এক লাখ পঁচিশ হাজার কোটি টাকা হলিয়া অগ্রণীর এক লক্ষ দশ হাজার কোটি টাকা ক্যাশ ডিপোজিট জনতার এক লক্ষ পাঁচ হাজার কোটি টাকা মানে ধরেন ওয়ান ট্রিলিয়ন প্লাস বিডিটি তাদের ডিপোজিট এই রকম যেমন ইসলামী ব্যাংকের হয়তো এক লক্ষ পঞ্চাশ বা ষাট হাজার কোটি টাকা ডিপোজিট মানে এরকম চারটা ব্যাংক আছে বাংলাদেশে যাদের হচ্ছে ওয়ান ট্রিলিয়ন বিডিটি প্লাস হচ্ছে তাদের ডিপোজিট তো তাদের ক্ষেত্রে হয়তো অতটা ওই রকমের ইয়ে হয় না কিন্তু আমরা যারা আমাদের সব যেটা একটু ছোটো আছি তাদের জন্য কিন্তু আসলে এই রকমের ক্যাশ মিসম্যাচে কিন্তু অনেকটা ক্ষতি হয় এবং এটা কিন্তু বিশাল ব্যাপার আমরা দেখি যে ইদানিং আমেরিকার যে তিনটা ব্যাংক সিলিকন ভ্যালি থেকে শুরু করে তিনটা ব্যাংক যে দেউলিয়া হয়ে গেল কিছুই না যার ওরও কিন্তু কর্পোরেট গভর্নেন্স অনেক ভালো ছিল এবং তার সব কিছু ভালো ছিল এবং সে কি করছে তার পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টে হয়তো ইম্ব্যালেন্স হয়ে গেছে তার ম্যাক্সিমাম সে ট্রেজারিতে জমা করে মানে ডিপোজিট বা ইনভেস্ট করেছিল একটা নিশ্চিত ইনকামের উদ্দেশ্যে তো সেখানে যেহেতু ইন্টারেস্ট রেটের বৃদ্ধির ফলে ফেডের ওখানে কিন্তু একটা মিসম্যাচ হয় মানে কি আসলে এবং সাথে সাথে সে একটা ডিক্লারেশন দেয় যে তার কিছু ফান্ডিং করবে ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে এটার ফলে ইনভেস্টরদের অথবা যারা ডিপোজিটার আছে তাদের ভিতরে একটা আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় এবং তারা টাকা তোলা 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 শুরু করে প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টার ভিতরে দুই দিনের ভিতরে সিলিকন ভ্যালি দেউলিয়া হয়ে যায় দেখেন কত বড় ব্যাংক আমেরিকার মতো জায়গা তার কি কর্পোরেট গভর্নেন্সে ঘাটতে ছিল অবশ্যই না তার সব কিছু কিন্তু রুলস অনুযায়ী ছিল তাহলে ব্যাংক আসলে কিন্তু খুব সেন্সিটিভ তো এখানে লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি আমাদের দরকার সেটাই এখানে আসলে বলছে দেন হলো রিপুটেশন অ্যান্ড ব্রান্ড ভ্যালু এই যে রিপুটেশন একটা ব্রান্ড ভ্যালু এবং রিপুটেশন গুড কর্পোরেট গভর্নেন্স হলেই কিন্তু সম্ভব এর ফলে দেখবেন যে আমাদের যে ইনস্টিটিউটগুলো ইনস্টিটিউট অফ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট ইভেন চার্টার সেক্রেটারি এরা কিন্তু অ্যাওয়ার্ড দেয় যেমন হলো বেস্ট প্রেজেন্টিং অ্যানুয়াল রিপোর্ট বেস্ট প্রেজেন্টিং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এবং গুড কর্পোরেট গভর্নেন্স বা বেস্ট কর্পোরেট গভর্নেন্স এই নিয়ে তিনটে ইনস্টিটিউট কিন্তু প্রেজেন্টেশন আমাদের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় প্রতি বছর তো এই ক্ষেত্রে এটা আসলে একটা রিপুটেশন বৃদ্ধি করে ব্রান্ড ভ্যালু বৃদ্ধি করে যদি গুড কর্পোরেট গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠানে এক্সিস্ট করে তো এখানে আমরা কেন দরকার আমরা দেখতে পারি সেফগার্ডের জন্য ইনভেস্টরদের মানি রয়েছে আমাদের কাছে এনশিওর সাকসেস অব দ্য কর্পোরেট এনশিওর সাকসেস দেন হলো ডিভিডেন্ড গিফটস ইজ অ্যাক্সেস ফান্ড দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমরা সঠিকভাবে যেন ম্যানেজ করতে পারি গুড কর্পোরেট গভর্নেন্স যদি সঠিক থাকে তাহলে সম্ভব এবং গ্লোবাল পার্সপেকটিভে ম্যানেজমেন্টের ডিসিশন নিয়ে একটা ভালো কর্পোরেট গভর্নেন্সের অর্গানাইজেশন গড়ে তোলা কর্পোরেট গভর্নেন্স ইজ এসেন্সিয়াল ফর দ্য ইফেক্টিভ ফাংশন অফ বিজনেস অর ব্যাংকিং অ্যান্ড হেল্প টু প্রমোট ট্রান্সপারেন্সি অ্যাকাউন্টেবিলিটি রিক্স ম্যানেজমেন্ট লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি অ্যান্ড রিপুটেশন অফ ব্রান্ড ভ্যালু এটা গেল কর্পোরেট গভর্নেন্স কেন আমার লাগবে দেন হলো এটা ইম্পর্টেন্সটা কি যদিও কিন্তু ওইটার মতোই লাগবে সেজন্য হলে ইম্পর্টেন্স তাহলে কি আপনি যদি যে কোনো একটাও যদি শিখেন বা মাথায় থাকে আপনি কিন্তু লিখতে পারবেন যেমন ইম্পর্টেন্স বলতে পাওয়া যাচ্ছে কর্পোরেট গভর্নেন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট ক্রিয়েট এ সিস্টেম অব রুলস অ্যান্ড প্র্যাকটিস দ্যাট ডিটারমাইন হাউ টু কোম্পানি অপারেট অ্যান্ড হাউ ইট এ লাইন টু ইন্টারেস্ট অব দ্য স্টেক হোল্ডার্স 
good corporate governance leads to ethical business practice মানে কি ভালো কর্পোরেট গভর্নেন্স সে কিন্তু ইথিক্যাল বিজনেস মানে দেখেন বিজনেস আছে আবার ইথিক্যাল বিজনেস বিজনেস কিন্তু অনেক ভাবে করে মনে হয় আপনি তরমুজের বিজনেস করতেছে সেখানে যদি তরমুজের ভিতরে ওই যে সিরিজ দিয়ে রং দিয়ে বা ইয়া দিয়ে যদি বাড়ায় ইয়া করে দাম বাড়ায় বিক্রি করে তাহলে কিন্তু ইথিক্যাল হবে না আমার আবার যদি আপনি ব্যাংকে ইয়ে করতেছেন আপনি লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি অন্যরকম কিছু হয় তাহলে কিন্তু ইথিক্যাল হবে না আসলে বিজনেস হতে হবে ইথিক্যাল তো এখানে বলতেছে গুড কর্পোরেট গভর্নেন্স সেটা লিড করে ইথিক্যাল বিজনেসে এবং ফাইন্যান্সিয়াল ভাইব্রিটি এখানে বৃদ্ধি করে তাহলে আমরা যদি দেখি কর্পোরেট গভর্নেন্স ইম্পর্টেন্স কেন ইম্পর্টেন্স এই পয়েন্টগুলো যে একটু মাথায় থাকে এটার আলো কিন্তু আমরা লিখতে পারবো প্রোটেক্টিং শেয়ার হোল্ডার্স ইন্টারেস্ট মানে শেয়ার হোল্ডারের ইন্টারেস্ট প্রোটেক্ট করার উদ্দেশ্যে আমরা কর্পোরেট গভর্নেন্স ব্যবহার করব এবং এই জন্য এটা ইম্পর্টেন্স প্রোমোটিং অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাকাউন্টেবিলিটি আমাদের বৃদ্ধি করা উইদ ইন দ্য অর্গানাইজেশনে ম্যানেজিং রিক্স আমি রিক্স ম্যানেজ করে আমার ইফিসিয়েন্সি বাড়াবো অর্গানাইজেশনের ক্যাপাসিটি বাড়াবো প্রফিটিবিলিটি বাড়াবো এবং ইথিক্যালি এনহ্যান্সিং রিপুটেশন অ্যান্ড ব্রান্ড ভ্যালু গুড কর্পোরেট গভর্নেন্স আমি ইমপ্লিমেন্ট করে অর্গানাইজেশনে আমার অর্গা আমার রিপুটেশন বাড়াবো এবং ব্রান্ড ভ্যালু বাড়বে ইম্প্রুভিং ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স আমার ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স বাড়বে মানে কি আপনার প্রফিট হবে ইথিক্যাল প্রফিট আনদিউ না তাহলে এটা কিভাবে হবে দেখেন এই এই কন্ট্রোল আর মেকানিজমের ভিতর একটা কাজ আছে যেমন কোম্পানি অর ব্যাংকস উইথ গুড কর্পোরেট গভর্নেন্স ট্রেন টু পারফর্ম বেটার ফাইন্যান্সিয়ালি দিস ইজ বিকজ গুড গভর্নেন্স প্র্যাকটিস হেল্প কোম্পানিজ মেক বেটার ডিসিশন মেকিং রিক্স মোর ইফেক্টিভলি অ্যান্ড বিল্ড এ স্ট্রং রিলেশনশিপ উইথ এ স্টক হোল্ডার্স যদি আমি আমার কর্পোরেট গভর্নেন্সকে সঠিকভাবে অর্গানাইজেশন ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এর ফলে আমি সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারব এবং আমি রিক্স মিটিগেট করে অর্গানাইজেশনে ভালোভাবে আমি চালাতে পারব এবং স্ট্রং হবে আমার স্টেক হোল্ডার বা শেয়ার হোল্ডারদের সাথে আমার রিলেশন একটা ব্রিজের মতো কাজ করবে তাহলে এখানে পাবলিক রেগুলেটরের সাথে আমার অ্যালাইন করব কোঅপারেশন হবে দেন স্টেক হোল্ডার এমপ্লয়িজ শেয়ার হোল্ডার ইত্যাদির সাথে আমার একটা রিলেশন হবে এই ধরনের আসলে আমরা যখনই এই কোশ্চেন কোনো আনসার দিতে যাব কিছু যদি চিত্রের মতো আমরা দিতে পারি এই লেখাগুলো যেমন আপনি যদি এইটা এরকম একটা কোশ্চেনে আনসার করতেছেন ইম্পর্টেন্স অফ কর্পোরেট গভার্নেন্স আপনি তাহলে এখানে কিন্তু একটা চিত্রের মতো দিতে পারেন ইম্পর্টেন্স অফ কত ইয়া তারপরে কয়েকটা ওই যে পায়ের মতো বা নামায়া এই মূল পয়েন্টটা দিয়ে আপনি আধা পিসটা কিন্তু একটা সুন্দর ডিজাইন করা একটা বক্সের ভিতরে এগুলি দিয়ে দিতে পারেন এরপর ওইগুলো দেখে দেখে আপনি লিখবেন তাহলে কি দেখবেন যে আপনি লেখাও কারণ আমরা ব্যাংকার আমরা কিন্তু আসলে বেশি লেখা অভ্যস্ত না তো এখন আস্তে আস্তে কিন্তু এখন লিখতে হবে তো লেখার জন্য আপনি এই ধরনের একটা টেকনিক আছে যে আপনি অল্প লিখেও কিন্তু ফুল আনসার করতে পারেন কিন্তু আবার পেজ আবার একদম কম লিখলে হবে না পেজগুলোকে দিতে হবে যেমন আপনি যদি এটার জন্য একটা চিত্রের মতো বানিয়ে ফেলতে পারেন আধা পিসটা ওখানে চলে যাবে তার মানে আপনি কিন্তু অনেকটা অ্যাডভান্স হয়ে যাচ্ছেন তো এটা হলো যার যার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আছে তো কর্পোরেট গভর্নেন্স ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট হেল্প প্রোটেক্ট শেয়ার হোল্ডার্স ইন্টারেস্ট প্রোমড অ্যাকাউন্টেবিলিটি ম্যানেজ রিক্স এনহ্যান্স রিপুটেশন অ্যান্ড ব্রান্ড অ্যান্ড ইম্প্রুভ ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স দেন এই লাইনটা যদি আপনি একটু মাথায় থাকে আপনি জাস্ট এই লাইন দিয়ে কিন্তু আপনি তিন চার পিসটা আপনি লিখে ফেলতে পারবেন যে কেন এটা ইম্পর্টেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এটা শেয়ার হোল্ডারদের ইন্টারেস্ট প্রোটেক্ট করে এর ফলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি প্রোমোট করে রিক্স ম্যানেজ করে রিপুটেশন অ্যান্ড ব্রান্ড ভ্যালু এনহ্যান্স করে এবং ইম্প্রুভ করে প্রতিষ্ঠানের ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স জাস্ট এই কয়েকটা ওয়ার্ড যদি মাথায় থাকে আপনি এ দিয়ে যেভাবেই আসুক কর্পোরেট গভর্নেন্সের কেন নেসেসিটি ইয়া সব আপনি কিন্তু লিখতে পারবেন এবার ধরেন বেনিফিট গুড গভার্নেন্স ব্যাংকের ভিতরে বেনিফিটটা কি বেনিফিট অনেক আছে ট্রাস্ট অ্যান্ড কনফিডেন্স তাহলে কি ব্যাংক বা আমার প্রতিষ্ঠানের প্রতি ট্রাস্ট বেড়ে যাবে কার কাস্টমারের ইনভেস্টরদের ডিপোজিটরের কনফিডেন্স বাড়বে এবং এর ফলে সাউন্ড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস তাহলে 
অর্গানাইজেশনে ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসগুলি স্যার ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস কি সব নিয়ম অনুযায়ী হবে যার যখন প্রমোশন হওয়ার কথা ওই রকমের হবে কোনো আনডিউ কিছু হবে না সিস্টেমেটিক সব হবে দেন হলো অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকবে যেমন কোনো লুকুচুরি নাই সব জবাব দিতে থাকবে কে কাকে রিপোর্ট করবে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি হবে যে আপনার প্রফিট গত বছর আপনি ধরেন পাঁচশো কোটি টাকা প্রফিট করছেন এবার করছেন একশো কোটি টাকা তাহলে হবে না আপনার কিন্তু একটা সিমিলারিটি থাকবে তো ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি হবে বা কম্পেয়ারেবিলিটি থাকবে ইনোভেশন হবে আপনি নতুন নতুন প্রোডাক্ট ডেভেলপ করবেন এবং নতুন নতুনভাবে নিজেকে আবিষ্কার করবেন তাহলে গুড গভার্নস ক্যান ফোর্স ইনোভেশন ইন ব্যাংকস এই ব্যাংকের যে ইনোভেশনগুলি আছে এটা গুড গভার্নস হেল্প করবে তাহলে ওভারঅল গুড গভার্নস ইন ব্যাংকস is crucial for the long term success and sustainability of the banking industry it actually cost to tar por amader ke eta korte hobe keno na eta amader help kore banking company ke operation more effectively effectively and efficiently improve access to depositor capital mitigate risks and safeguard against mismanagement eta gelo halo tale corporate governance er benefit এরপর দেখেন যে ভ্যাসেলের কিছু প্রিন্সিপাল আছে কর্পোরেট গভার্নসের এখানে আমাদের অনেকগুলি আছে আমরা যেগুলি আমাদের জন্য প্রযোজ্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যেগুলিকে বলেছে যে ভ্যাসেল কমিটি অফ ব্যাংকিং সুপারভিশন মেড আপ সেন্ট্রাল ব্যাংক অ্যান্ড রেগুলেটর ফর অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ফিউ প্রিন্সিপাল যেমন হচ্ছে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর যে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর কারা হবে কতজন থাকবে কেমন হবে রিক্স ম্যানেজমেন্টটা কেমন হবে ইন্টারনাল কন্ট্রোল আপনার ব্যাংকে কেমন হবে কারা করবে ট্রান্সপারেন্সি অ্যান্ড ডিসক্লোজার কেমন হবে তারপরে হচ্ছে রিমুনারেশনের স্ট্রাচটাচটা কেমন হবে এই রকমের বিষয়গুলা আমরা ভ্যাসেলে যদি দেখি ভ্যাসেল কমিটি গাইডলাইন্স দিয়েছে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে এই রকমের যে এনহ্যান্স কর্পোরেট গভার্নস ফর ব্যাংকিং অর্গানাইজেশন সেটা ফেব্রুয়ারি ছয়ে প্রথম ইস্যু করা হয় ধাপে ধাপে আপডেট হয়েছে এবং নিরানব্বইতে একটা আপডেট হয়েছে এবং দু সালে আবার আপডেট হয়েছে ওইসিডি প্রিন্সিপালের মাধ্যমে সেখানে কমপ্লায়েন্স চলে আসছে এবং এটা প্রিন্সিপালগুলি হচ্ছে যেটা এটা আসলে রুলস নয় এবং হু ইজ রেসপন্সিবল ফর গুড গভার্নস ইন ব্যাংক তখন এটা একটা কোশ্চেন ব্যাংকে গুড গভার্নসে রেসপন্সিবল কে এখানে দেখেন বলছে প্রাইমারি রেসপন্সিবল রেস্ট দ্য ব্যাংক বোর্ড অ্যান্ড সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট মানে প্রথম প্রাইমারি রেসপন্সিবল হচ্ছে বোর্ডের বোর্ড কিন্তু পলিসি দিবে ম্যানেজমেন্ট সে পলিসিগুলো ইমপ্লিমেন্ট করবে যদি বোর্ড ভালো পলিসি দিতে না পারে তাহলে কিন্তু গুড গভার্নস হবে না আবার সে পলিসি দিলেই হবে না পলিসিটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে কাকে করবে ম্যানেজমেন্ট সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করবে তার মানে কি যেখানে প্রাইভেট রেসপন্সিবল রেস্ট অফ ব্যাংক অ্যান্ড বোর্ড হচ্ছে সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট ব্যাংক সুপারভাইজার হ্যাভ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল টু প্লে বাই প্রোভাইডিং গাইডেন্স এখানে ব্যাংক বেস্ট প্র্যাকটিস ইউজ করা এবং অন্য অন্য কিছু কর্পোরেট গভার্নস আছে কারা এটা করবে এখানে আমাদের শেয়ার হোল্ডারকে কনসিডার করতে হবে ডিপোজিটার কাস্টমার এমপ্লি অডিটর ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির অ্যাসোসিয়েশন যারা আছে ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি আছে গভর্নমেন্ট আছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন রয়েছে ইত্যাদি তো এই প্রিন্সিপালের ভিতরে প্রায় আটটা প্রিন্সিপাল আমাদের এখানে বোর্ড এবং সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের জন্য ওতপোতাভাবে প্রযোজ্য এই আটটা প্রিন্সিপাল হচ্ছে বোর্ডের কোয়ালিফিকেশন ক্যাপাবিলিটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি যে বোর্ডে যারা থাকবে তাদের কোয়ালিফিকেশন কেমন তাদের যদিও আপনি মনে করতে পারেন যে আমি তো এই চাকরি করি আমার তো বোর্ডে জানার দরকার নেই কিন্তু আপনি আজকে এখানে আসেন কালকে যে আরও উপরে উঠবেন না এটা বলা যায় এবং ইন ফিউচারে আপনি একটা লেভেল গিয়ে আপনি ইভেন রিটায়ারের পরে হলেও আপনি কিন্তু অন্য ব্যাংকের বোর্ড অফ ডাইরেক্টর হতে পারবেন তো এই সব সুযোগগুলো আছে এবং যেহেতু আমাদের জানতে হবে সব কিছু তাই এই জিনিসগুলোও একটু জানা দরকার যেমন বোর্ডের কোয়ালিফিকেশন ক্যাপাবিলিটি রেসপন্সিবিলিটি এটা প্রিন্সিপাল ওয়ান কাভার করে দেন হচ্ছে বোর্ডের রোল রিগার্ডিং দ্য ব্যাংক স্ট্র্যাটেজিক অবজেক্টিভ অ্যান্ড কর্পোরেট ভ্যালু এটা প্রিন্সিপাল টু প্রিন্সিপাল থ্রিতে 
लाइन्स एंड रेसपन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को लाइने के का रिपोर्ट कर कार रेसपन्सिबिलिटी की अकाउंटेबिल कार साथ क्या अकाउंटेबल है फोर हे एनश्योरिंग ओभारसाइट बनियर मैनेजमेंट सिनियर मैनेजमेंट के जे तार दायित्व से सठीक पालन करश्योर करा एक ओभारसाइट तरह हे ऑडिटर्स एंड इंटरनल कंट्रोल फांगशन दें हलो प्रसिपाल छये बोर्ड एंड की एक्सिक्यूटिव कम्पेन्सेशन दें हलो ट्रांसपारेंट गवर्नेंस प्रिंसिपाल सत आठे हे नो योर अपारेशनल स्ट्राक्चार जे मन कर प्रसिपाल आर्ट जो क्च करी अपारेशनल स्ट्राक्चार कैमन से आपके जानते हैं ये प्रिन्सिपालगल एखे शर्ट आकार एत डीपे ढोकार दरकार नहींगल सामारि आकार एखे उल्लेख कर अपनारा एक देखे नीन कारण यो आलोचना करते गो आसबना वही समय तो आसल है ना तो ये बोर्ड ये बोर्ड वन कम बोर्ड स्ट्राक्चार ये ठीक है दें हे दई एखे ये सबग क्योंकि एखे प्रिंसिपाल छोटो छोटो सामारि आकार एखे देवा आ बोझार बोझार जो इवन एखान जो किस माथाय थे क्योंकि आसले लिखते पर तपर हम रिकमेंडेशन फर बैंक सुपारभिशन एखान बैंक सुपारभिशन किस रिकमेंड कर रिकमेंड कर कन्सिडार करपोरेट गवर्नेंस एज वन इलिमेंट अब डिपोजिटर प्रोटेक्शन बोल से जे जे करपोरेट गवर्नेंस के कन्सिडार करते बोलते ये एम एक इलिमेंट एक्ट वन अब द इलिमेंट जो हे डिपोजिटर प्रोटेक्शन देवार जो करपोरेट गवर्नेंस के इम्लीमेंट करते तक कन्सिडार करते हैं प्रोवाइड गाइडेंस टू बैंक अन साउंड करपोरेट गवर्नेंस एंड प्रोएक्टिव प्रैक्टिस तो गाइडलैंस देवा बैंक रे जे करपोरेट गवर्नेंस इम्लीमेंट करार जो जान प्रोअक्टिवलि क्ज करते इट बैंक इम्प्लीमेंटेशन अब करपोरेट गवर्नेंस पलिसी एंड प्रैक्टिस दें एसेस द क्वालिटी अब बैंक अडिट एंड कंट्रोल फांगशन ये बैंक अडिट कर एसेस करा क्या एसेस कर अपना क्योंकि ऑडिट कमिटी एसेस कर दें हलो इट द इफेक्टिव अब बैंक ग्रुप स्ट्राक्चार इत्यादि क्यों आसले भैसेल कमिटी कर आलोक हमें देखी सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेज कमिशनर क्यों रूल करपोरेट गवर्नेंस गाइडलैंस प्रथम बारो छय दिए पर बारोते आसे एर परवर्ती अठारो साले करपोरेट गवर्नेंस आसे देख देखें ये हे सिक्यूट एखे प्राय बत्रीस पेजर एट रही है यहाँ हे बांगल सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेज कमिशनर करपोरेट गवर्नेंस कोड आसले ये सब क्योंकि अपनार बैंक मान एटार जो क्योंकि आलदा ऑडिट है एवं से ऑडिट रिपोर्ट क्यों अपार एनुअल रिपोर्टे पब्लिश है अपनारा खेल करा एक हलो फाइनान्सियल रिपोर्ट और एक हे करपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इटा क्यों करपोरेट गवर्नेंस कोड अठारो साले एखे बोले बोर्डर सैज कम सज अब द बोर्ड इंडिपेन्डेंट डायरेक्टर कारा हबें तर योग्यता कि कय हबें हाँ ये जो पढ़ार सूझे इत बस तो पढ़ते ना बत्रीस पेज सामारि कर दीते हैं तरपे हे ये क्योंकि मान प्रत्येक जिन आपनी कब एस जी एम कर सब आखिर ये क्वालिफिकेशन अब इंडिपेन्डेंट डायरेक्टर एक जो इंडिपेन्डेंट डायरेक्टर होते हम तर की क्वालिफिकेशन थे देखें ये करपोरेट ग लीडर हुईज और वज ए टप लेवल एक्सिक्यूटिव नन लोअर दैन चीफ एक्सिक्यूटिव अफिसर अब मैनेजिंग डायरेक्टर और डिपुटी मैनेजिंग डायरेक्टर अब चीफ फाइनेंसियल अफिसर और हेड अफ फाइनान्स और अकाउंट्स और कम्पानी सेक्रेटरि और हेड अफ इंटरनल अडिट एंड कमप्लायस और हेड अफ लीगल सार्विस यब जिनगुल एरा जरा आंतु करपोरेट अपना इंडिपेन्डेंट डायरेक्टर होते पर तेल क्या एक जो सीओ उन्नी जो रिटायर करें उन्नी कंतु आए का बैंक डायरेक्टर होते हैं तो बैंक पारबें ना अन्न बैंक पारबें आर एक डिएमडी पारबें एक सीओफो पारबें एक जो हेड अब इंटरनल अडिट पारबें एक जो सेक्रेटरि उन्नी कहते हैं तो ये क्योंकि एखे उल्लेख कर रही है कारा अब देखें टप लेवे कारा का कदर के रखते हैं देखें अपनार कम्पानी रही है अपना क्यों एम डी आसे डीएम डी आसे सीओ आसे कम्पानी सेक्रेटरि एक जो रही है अपनारिओफो आसे 
হেড অব ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স রয়েছেন তো এগুলি কিন্তু আসলে এখানে বলা হয়েছে সব করতে হবে এবং তাদের কোয়ালিফিকেশন আরও বিভিন্ন রকমের ক্যাটাগরিতে কোয়ালিফিকেশন দেওয়া আছে যেমন প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন আছে একজন হাইকোর্ট ডিভিশনের লোক হতে পারেন হ্যাঁ তারপর চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারে কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারেন এইভাবে এরা কিন্তু হতে পারে আর তারপর হচ্ছে এরা কতদিন থাকবে বোর্ডে তারপরে ডাইরেক্টর রিপোর্ট টু শেয়ার হোল্ডার ডাইরেক্টর শেয়ার হোল্ডারের কাছে যে রিপোর্ট দিবেন সেটা কি কি থাকবে রিপোর্টে সেগুলি কিন্তু এখানে এই কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডে বলা হয়েছে বুঝছেন স্যার তারপরে দেখেন এই বোর্ডের মিটিং কতটা হবে কারা করবে হ্যাঁ তারপরে কোড অফ কন্ডাক্ট চেয়ারপারসন এবং সিওর সেটা কি গভর্নেন্স অফ বোর্ড অফ ডাইরেক্টর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি এটা কিন্তু আপনার এই আমাদের ওই আমাদের যে পেপারটা এখানে পাঠ্য আছে ওইখানে কিন্তু এই জায়গাটা পড়লে কিন্তু ওই পাঠ্য ইয়েটা হয়ে যাবে আর কি যে আমার আপনার যে সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলি আছে তার কর্পোরেট গভর্নেন্স কিভাবে করবে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সিও সিএফও কোম্পানি সেক্রেটারি তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট কেমন হবে কার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন তারপরে হচ্ছে বোর্ডে কারা কারা মিটিং অ্যাটেন্ড করতে পারবে যে মনে করেন একজন সিএফও সে থাকবে কিন্তু যদি এমন হয় সিএফও কে নিয়ে যদি কোনো কোনো এজেন্ডা থাকে তো ওই সময় উনি থাকতে পারবেন না ব্যাপারটা বুঝছেন কি নাই তো এই রকমের বিষয়গুলি তারপরে ডিউটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ডি বা সিও বা সিএফও ডিউটি কি বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসে যে অন্য অন্য কমিটিগুলি আছে অডিট কমিটি নমিনেশন কমিটি বা ইত্যাদি কমিটি অডিট কমিটি ফর্মেশন হ্যাঁ চেয়ারপারসন অডিট কমিটির চেয়ারপারসন কে হবে এগুলি হচ্ছে কর্পোরেট গভর্নেন্সের রোল অব অডিট কমিটি এটা তো শেষে হয় না দেখছেন কত জিনিস আছে এখানে মাত্র ষোলো পেজ আসছে তাহলে এটা কিন্তু কর্পোরেট গভর্নেন্স ইয়ার এখান থেকে সামারি একটু দেখলে হবে আমাদের সপ্তাহ আসলে পড়ার দরকার নেই সামারি দেখবেন এবং আর একটা দেখবেন যে আপনার ইনুয়াল রিপোর্টেই কিন্তু এটার একটা বিষয় রয়েছে এইটা দেখবেন এই জিনিসটা আপনার ইনুয়াল রিপোর্টে আসে যেটা অডিটর সার্টিফাই করছে ওইখানে লিস্ট আকারে এই জিনিসগুলো আসে এইটাই কিন্তু অডিট হয় এই যে একের ওয়ান এটা হলো এই সবগুলা কিন্তু হেডলাইন দিয়ে এই টাইটেল দিয়ে আপনার ইনুয়াল রিপোর্টে দেওয়া আসে আপনার ইনুয়াল রিপোর্টটা এখনই ডাউন বা পরে ডাউনলোড করে নিন ওখানে দেখবেন এই জিনিসগুলো সব পাবে না এবার আমরা যদি দেখি যে আমরা এটা হলো সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেটের কর্পোরেট গভর্নেন্স কোডটা আমরা দেখলাম তো এইটা এখানে আসছে এবং আপনার অর্গানাইজেশনের যে ভীষণ ভীষণ আমরা জানি যে ভীষণটা আসলে কি এখানে দেখেন এখানে নিয়ে অনেকের অনেক মত আছে ভীষণ আগে না মিশন আগে যেটাই থাকুক ভীষণ হচ্ছে হোয়াট উই ওয়ান্ট টু বি মিশন হচ্ছে হোয়াই উই এক্সিট কোর ভ্যালু হচ্ছে হোয়াট উই বিলিভ ইন গোল হচ্ছে হোয়াট উই ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ আমরা কি অ্যাচিভ করতে চাই স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে হাউ টু অ্যাচিভ ইট অ্যাকশান প্ল্যান হচ্ছে হোয়াট নিড টু বি ডান দেখেন এটাতে আমরা যে জাস্ট এই কয়েকটা একটু যদি মাথায় থাকে এগুলি দিয়ে কিন্তু আপনি আমি অনেক কিছু লিখতে পারব যেমন যদি দেখেন ভ্যালু ভ্যালু মানে কি হোয়াট উই বিলিভ ইন আমরা কি বিশ্বাস করি যে আমার ভ্যালু কিভাবে ক্রিয়েশন করব কিভাবে বাড়াবো মিশন হচ্ছে আমরা কেন আছি কেন আমরা ব্যাংকটাকে সৃষ্টি করলাম তারপর ভীষণ হচ্ছে হোয়াট উই ওয়ান্ট টু বি আমরা কোথায় যেতে চাই যেমন আজকে এমন আছে আপনার একটা ইয়ে হতে পারে যে আমি ওয়ান ট্রিলিয়ন ডিপোজিট আগামী তিন বা পাঁচ বছরে এই ব্যাংকের হবে তাহলে এটা আপনার মিশন অ্যাকশান প্ল্যান এই কাজগুলি আপনি কেমনে করবেন তাহলে আমরা দেখি মিশন হচ্ছে মিশন ইজ এ স্টেটমেন্ট দ্য ডিফাইন্ড অ্যান্ড অর্গানাইজেশন পারপাস গোল অ্যান্ড অবজেক্টিভ তারপরে এই যে মিশন হু উই আর অ্যান্ড হোয়াট ভ্যালু উই প্রোভাইড মিশন স্ট্র্যাটেজি গোল আর পারপাস হচ্ছে পারপাস রেফার্স টু দ্য রিজন হোয়াই সামথিং এক্সিস্ট অর ইজ ডান এখানে আমরা দেখি মিশন আসলে আমরা কেন আসি বা ভীষণে এমন হতে পারে লং টার্মের প্ল্যানিং গোল হচ্ছে তিন থেকে পাঁচ বছরের আর আমার আমার যে অবজেক্টিভ সেটা কিছুটা শর্ট টার্মের বা ডিপার্টমেন্টাল হতে পারে দেন হচ্ছে আমার ধরে স্ট্র্যাটেজি একটা ইয়ারলি বা কোয়ার্টারলি হতে পারে এবং আমাদের টাক্স বা প্রজেক্ট সেটা উইকলি হতে পারে মান্থলি হতে পারে ব্রান্ড প্রমিস আমাদের ব্রান্ড ভ্যালু বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমরা যেই সব কাজগুলি করব 
দেন হলো কোড অফ কন্ডাক্ট এ কোড অফ কন্ডাক্ট ইজ এ সেট অফ রুলস আউটলাইন দ্য নর্মস রুলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি অফ প্রপার প্র্যাকটিস অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট অফ অ্যান অর্গানাইজেশন যেন আমাদের যে কোড অফ কন্ডাক্ট মেনে চলা মানে আমার যে অর্গানাইজেশনের কিছু যে ইথিক্স আছে ইন্ট্রিগেটি অনুযায়ী চলতে হবে টিম ওয়ার্ক করতে হবে অবজেক্টিভ মেনে চলতে হবে কনফিডেন্সিয়ালিটি মেনে চলতে হবে যেমন আপনার ব্রান্সে যে গ্রাহক বা কাস্টমার রয়েছে আপনি যদি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য ব্যাংকে সে কাস্টমারের ডিটেলস যদি ওনাকে দিয়ে দিতে দিয়ে দেন তাহলে উনি কিন্তু আপনার কাস্টমারকে নিয়ে নেবে এবং এর ফলে কী হবে আপনি কাস্টমার হারাবেন আপনার বিজনেস হারাবেন কারণ এখন হল কম্পিটিটের যুগ এবং এখানে এই জিনিস কনফিডেন্স রাখতে হবে ইভেন আমরা লোন যখন দেই তখন দেখা যায় ক্ষেত্র বিশেষে কারো পার্সেন্টেজ বাড়ায় কমায় দেওয়ার সুযোগ আছে এটা ডিপেন্ড করে কাস্টমারের সাথে আপনার সম্পর্কের উপরে ডিপেন্ড করে তো এই জিনিস কিন্তু ওই জিনিস যদি আর একজন জানে সেও চাবে না হলে সে চলে যাবে তত এটা কনফিডেন্সিয়ালিটির বিষয় রয়েছে এবং গ্রোথ বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করা তাহলে কোড অফ কন্ডাক্ট মেলে যদি অর্গানাইজেশন চলে তাহলে অনেক ভালোভাবে চলতে হবে অনেক সামারি আছে এবং আমরা যদি দেখি আমরা কিন্তু এতক্ষণ আমরা কিন্তু একদম শর্ট ব্রিফে আমাদের মডিউল ওয়ানটা শেষ করতাম মডিউল টু বোর্ড অ্যান্ড ইটস রেসপন্সিবিলিটি 